இன்று சின்ன திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது பேர குழந்தைகளுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் என் மகள் போன்ற பெண்களுக்கும் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலையின் வணக்கத்தையும் நன்றியும் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சேலம் சிவராஜ் சித்த வைத்தியசாலை தமிழ்நாட்டில் ஏழு தலைமுறைகளாக நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு வருடங்களாக தொடர்ந்து சித வைத்தியம் செய்து வரும் ஒரு பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பம் ஏழு தலைமுறைகள் நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு வருடங்கள் என்பது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல நாங்கள் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையும் அதிகபட்சமாக இந்த பலகீனம் இல்லற நம்பத்துக்கு ஈடுபாடு முடியாமல் அப்படிங்கிறத வந்து அதிகபட்சமாக நாங்கள் செஞ்சு வந்துட்டு இருந்த இந்த நேரத்தில் பலகீனம் இல்ல நம்பத்துக்கு ஈடுபாடு முடியாமல் இது செஞ்சுட்டு வந்ததில் இப்போ சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னாக்க எந்த விளம்பரங்களில் பார்த்திங்கனாலும் எங்கே பார்த்திங்கனாலும் திரும்புகிற பக்கம் பூரா இன்றைக்கி என்ன வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு பலகீனம் இருக்கா இல்லையா பலகீனத்தில் பாதிக்கப்படுறவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரலாம் எதா இப்போ ஒரு ஆற்றுல அடிச்சுட்டு போகுதுன்னு வச்சுங்க இப்போ ஆற்றுல வந்து ஒருத்தன் அடிச்சுட்டு போகும்போது ஏதாவது கையில் கிடச்சிட்டா அதை பிடிச்சி தப்பிச்சிக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி அலமோதிக்கிட்டு இருக்காங்க பாரு அந்த மாதிரி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரலாம் இந்த பலகீனத்துலையும் இந்த குழந்தை பாக்கியத்துக்காகவும் தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற உடன்பிறப்புகள் அதிகபட்சமான ஏன் இந்த பொய்யை சொல்லி வராங்க அப்படிங்கிறது மனசுக்கு ரொம்ப வேதனைப்பட்டு வருத்தப்பட்டு தான் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நான் சொல்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க ஏழு தலைமுறைகள் நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு வருடங்களுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு சின்ன உதாரணம் இன்றைக்கி இட்லி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா கிராமத்தில் போய் இட்லி வாங்கினாலும் அதே இட்லி தோசை தான் கிடைக்கும் அமெரிக்காவில் போய் வாங்கினாலும் இட்லி தோசைன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே இட்லி தோசை தான் அங்கேயும் கிடைக்கும் ஆனால் சித்த வைத்தியம் அப்படிங்கிறது பதினெட்டு சித்தர்களும் ஞானிகளும் என்ன சொல்லி வச்சாங்களோ அந்த வைத்திய முறை மட்டும்தான் சித்த வைத்தியத்தில் சொல்லுமே தவிர மாற்றம் நம்ம அதில் எதுவுமே சொல்லக்கூடாது மாற்றி நம்ம சொல்லவும் முடியாது அதில் ஏன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அந்த முறை பிரகாரம் தான் நம்ம செய்யணும் அப்போ தான் அந்த மருந்தினுடைய பவர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டு எங்கள் வீட்டு வைத்தியம் எங்கள் வீட்டு வைத்தியம் நாங்கள் செய்கிற சித்த வைத்தியம் நாங்கள் செய்கிற சித்த வைத்தியம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு மாதம் மருந்தில் ரெண்டு மாதம் மருந்தில் குணப்படுத்துகிறேன் பதினஞ்சு நாள் மருந்தில் மாற்றம் தெரியும் சாப்பிடும்போதே மருந்தினுடைய குணம் தெரியும் நாங்கள் ஆராய்ச்சி மையம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணி இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லை அகத்திய முனிவர் பதினெட்டு சித்தர்கள் அந்த காலகட்டங்கள்லேயே சொல்லி வச்சுட்டாங்க நமக்கு பதினெட்டு சித்தர்களும் ஞானிகளும் அந்த காலகட்டங்களே சொல்லி வச்சுருக்காங்க நீ செஞ்சாலும் அதே என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது பேர பசங்களுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் என் மகள் போன்ற பெண்களுக்கும் தான் செய்கிறேன் நான் செஞ்சாலும் அதே என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள பேர பசங்களுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்களும் தான் நானும் செய்கிறேன் ரெண்டு பேர் செய்கிறதும் ஒன்று தான் அப்போ இந்த சின்ன திரையை பார்த்துட்டு இருக்கிற எனது பேரன்களுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த சின்ன திரையை கவனித்து பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் சொல்கிற சின்ன திரையையும் கவனித்து பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் யோஜனை பண்ணி யார் சொல்கிறது பொய் சொல்கிறாங்க யார் சொல்கிறது உண்மையை சொல்கிறாங்க யார் ஏமாத்துறாங்க யார் ஏமாத்துற அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வைத்தியம் பண்ணணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா அவசரப்பட்டு சிகிச்சை பண்ணணும் அவசரப்பட்டு சிகிச்சை பண்ணணும் அப்படின்னாக்க தமிழ்நாட்டுக்காரங்க உலக நாடுகளில் இருக்கிறதுலையே அதிக புத்திசாலித்தனமும் ரொம்ப திறமை உள்ளவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் ரெண்டே மாதத்தில் குணப்படுத்துகிறேன் சாப்பிடும் போதே குணப்படுத்துகிறேன் அதாவது மூணு நாலு நாளில் மாற்றம் தெரிஞ்சிருமா மூணு நாலு நாளில் மாற்றம் தெரிஞ்சிருமா அதுவும் இல்லை இப்போ இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற கட்டிங் பறித்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கட்டிங் நான் எடுத்து காட்டக்கூடாது பேர் சொல்லக்கூடாது யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உன்னோட ஆண்குரிய வந்து நீண்டு நீண்டு பண்ணி கொடுக்குறாங்களாம் எவ்வளோ நீளம் வேணும் உனக்கு சொல்லி நீளம் பண்ணி கொடுக்குறாங்களாம் அது இத்தனைக்கு தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவனுடைய விளம்பரம் அது வைத்திய விளம்பரம் அது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்த வைத்திய விளம்பரம் உன் ஆண்குரிய உனக்கு எவ்வளோ வேணுமா சொல்லி நீண்டு பண்ணி கொடுக்குறான் அப்படின்னா ஏண்டாக்கன்னு யோஜனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களெல்லாம் எவ்வளோ பைத்திகாரத்தனமாகவும் முட்டாள்தனமாகவும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால ஆண்குரிய வந்து நீண்டு பண்ணி கொடுக்குறேன்னா நீண்டு பண்ணி கொடுக்க முடியுமா கண்ணு அதுக்கு உன் பணத்தை கை எடுத்து கை நீட்டி வாங்கிட்டு போகலாமே எனக்கு பணம் கொடு எனக்கு பணம் கொடு எனக்கு பணம் கொடுன்னு கேட்டு வாங்கிட்டு
எனது பேர பசங்கள் மகன் போன்ற வாலிபர்கள் உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை தேர ஆலோசனை பண்ணி பின்னாடி தான் நீங்கள் முடிவு எடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நிறைய விளம்பரங்கள் என்ன வந்துட்டு இருக்குது தெரியுமா ஆளுங்களை ஏமாத்துறதுக்காக தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக வந்துட்டு இருக்கிற விளம்பரங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்க உனக்கு ஆண்மை குறைவு உள்ளதா கற்பணுக்கள் இருக்கிறதா விந்து உற்பத்தி ஆகிறதா இல்லர் என்பத்தில் ஈடுபட முடிகிறதா இல்லையா இல்லர் என்பத்தில் ஈடுபட ஈடுபட முடிகிறதா இல்லையா என்பதை நாங்கள் பரிசோதனை செய்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறோம் பரிசோதனை செய்து கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறதுல ஒரு பொய் இல்லர் என்பத்துக்கு ஈடுபட தகுதி இருக்குதா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறனா உங்களையெல்லாம் எவ்வளோ பைத்தியகாரத்தனமோ முட்டாள்தனமாகவும் அந்த ஆள் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் படிச்சுட்டு வந்ததுட்டு நான் வந்து உங்கள் விந்த பரிசோதனை பண்ணி சொல்கிறேன் கற்பனைகளை பரிசோதனை பண்ணி சொல்கிறேன் நீங்கள் இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபட தகுதி இருக்குதா இல்லையாங்கிறத பரிசோதனை பண்ணி சொல்கிறேன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களை முட்டாளாக பைத்தியகாரத்தனமாக நினச்சிட்டு இருக்கிறாள் இருந்தாலும் யோன் பண்ணி பாருங்கள் பட்டப்படிப்பு படிச்சுட்டு வந்துட்டாக்க உடனே இந்த டெஸ்ட்டில் நீ கண்டுபிடிச்சி சொல்லிவிட முடியுமா உன்னால் கேட்குறேன் நான் எனக்கு பதில் சொல்லு நீ முதல்ல எத்தனை வருஷம் பட்டப்படிப்பு படிச்சுட்டு வந்தாலும் இல்லறம்பத்துக்கு ஈடுபட தகுதி இருக்குதா இல்லையான்னு புருஷம் பொண்ணாட்டிங்க ரெண்டு பேரும் இல்லறம்பத்தில் ஈடுபட்டு அவங்க அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சு கண் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லறம்ப ஈடுபட முடியுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மட்டும்தான் தெரியுமே ஒழிய அதை நான் பரிசோதனை கண்டுபிடிக்கிறேன் பரிசோதனை கண்டுபிடிக்கிறேன்னா யாரையா ஏமாத்துற இந்த வேலை தமிழ்நாட்டில் சொல்லு யாரை ஏமாத்துறதுக்காக இந்த வேலையை செய்யற நீ கண்டுபிடிக்க முடியுமா உன்னால இன்னைக்கு சேலஞ்சு பண்ணி நான் வணங்கும் ஆஞ்சநேயர் சத்தியமாக இதை நான் சொல்கிறேன் நான் என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள பேர குழந்தைகளும் மகன் போன்ற வாலிபர்களும் என் உடன் பிறந்த சகோதரர்களும் மகள் போன்ற பெண்களும் பரிசோதனை செய்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் பரிசோதனை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் முடிவு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் எந்த மருத்துவர்கள் சொன்னாலும் சரி எந்த மருத்துவர்கள் சொன்னாலும் சரி எந்த சித்த வைத்தியர்கள் சொன்னாலும் சரி தயவுசெய்து இனிமேல் இன்னையிலேருந்து இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்குறதுலேருந்து இனிமேல் யாருமே அந்த மாதிரி போய் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கவே பார்க்காதீங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்த சித்த வைத்தியம் பாரம்பரியமிக்க தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்த சித்த வைத்தியம் இந்த சித்த வைத்தியத்தில் ஒரு ஆளை பார்க்கும்போது அவன் எப்படி இருக்கிறான் என்ன மாதிரி இருக்கிறான் அவன் திருமணத்துக்கு தகுதியா திருமணத்துக்கு தகுதி இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சொல்லக்கூடியவனா சித்த வைத்தியம் உன்னை பரிசோதனை எடுத்து கண்டுபிடிச்சி சொல்றேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் யாரை ஏமாத்துறதுக்காக இந்த வேலை ஆஹ் அதனால இன்னும் சின்ன திரையை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா இந்த பரிசோதனை அப்படின்னு சொல்லி யார் விளம்பரம் பண்ணாலும் சரி கொம்பு முளைச்சு விளம்பரம் பண்ணாலும் சரி போய் பார்த்து உங்கள் வாழ்க்கையை ஏமாந்துடாதீங்க அதுலேயும் இதில் கடைசியாக ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த பேப்பர்லேயே ஒவ்வொரு விஷயங்களாக போட்டுட்டே வந்துட்டு கடைசியாக என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு விந்து வந்து ஊசி மூலியமாக ஏற்றுறாங்களாம் கர்ப்பம் உண்டாகிறதுக்கு ஊசி மூலியமாக விந்தை வந்து செலுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஒரு வரி விந்தை வந்து கர்ப் ஏற்றுறேன்னு சொல்லி சொல்லும்போது மனசுக்கு அப்படி சங்கட்டம் சங்கட்டம் வேதனை 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 நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு விளம்பரத்தை பார்க்க முடியுமா சொல்லு தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் எல்லாம் நம்ம கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய தெய்வமாக மதிக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் பெண்களை வந்து கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய தெய்வமாக நம்ம மதிச்சுட்டு இருந்தோம் இந்த தமிழ்நாட்டில் அந்த காலகட்டங்களில் நின்னே வரலாம் இன்னும் நூறு வருஷம் ஆனாலும் சரி இரநூறு வருஷம் ஆனாலும் சரி பெண்களுக்கு தனி மகத்துவம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது பெண்களை இப்படி தான் வாழணும் பெண்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் பெண்கள் இந்த முறையில் தான் வாழணும் பெண்களுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஆதி காலத்தில் இருந்து இல்லை இன்னும் நூறு வருஷம் இல்லை இரநூறு வருஷம் வந்தாலும் இந்த கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இந்த கலாச்சாரத்தை ஏன் மாத்துறீங்க நீங்க கலாச்சாரத்தை மாத்தலாமா தமிழ்நாட்டில் உலக நாடுகளில் எந்த நாட்டிலையாவது பெண்களை கையெடுத்து கும்பிடக்கூடிய நாடு தமிழ் இருக்குதா பார் தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எங்கேயாவது இருக்கா பார் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கலாச்சாரத்தை மாற்றி எதுக்காக இந்த வார்த்தையை நான் சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆனாக்க இன்றைக்கி என்னன்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மட்டும் என்கிட்ட வந்ததில் பதிமூணு பேர் குழந்தை பாக்கியத்துக்காக வந்தவங்கள பதிமூணு பேர் அந்த பதிமூணு பேர்த்தில் ஒவ்வொருத்தருமே என்ன சொல்கிறாங்க பொண்டாட்டிக்கு டெஸ்ட் பண்ணுங்கிறாங்க புருஷனுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க சித்த வைத்தியத்துலேயும் சொல்கிறாங்க ஆங்கில மருத்துவத்துலேயும் சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு டெஸ்ட் எடுக்கணும் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த டெஸ்ட் எடுத்தால் தான் பார்த்து சொல்லுவேன் அப்படின்னா டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து சொல்கிறதே உங்களை ஏமாத்துறதுக்காக செய்கிற டெஸ்ட் தானே கண்ணு புரியுதா உங்களுக்கு உங்களெல்லாம் ஏமாத்துறதுக்காக
உன்ன டெஸ்ட் எடு நூறு பேரும் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதில் பேசுகிற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவும் பொய்யாகவே தான் இருக்குமே ஒழிய யாராவது ஒருத்தர் ஒரே ஒரு மருத்துவர் சித்த வைத்திய மருத்துவர் யாராவது ஒருத்தர் இல்லை 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 இவருக்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது இவருக்கு பலகீனத்தில் சம் பதப்பட்டது தான் இருக்குது விந்து கட்டுப்பாடாச்சுன்னா சரியாக போயிடும் இந்த பெண்ணுக்கு கர்ப்ப பையெல்லாம் அற்புதமாக இருக்குது நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு சிகிச்சையே வேண்டாம் நீங்கள் சந்தோஷமாக போயிட்டு வாங்க சாமி கும்பிட்டு போயிட்டு வாங்க அவங்களுக்கு கருத்தறிக்கும் அப்படின்னு யாராவது தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறாங்களாப்பா ஆ சொல் யாராவது சொல்கிறாங்களா தமிழ்நாட்டில் உனக்கு இப்போ கர்ப்ப பை சின்னதாக இருக்குது ஆ உள்ள போது கண்டுபிடிச்சி விட்றான் கர்ப்ப பையும் உனக்கு சின்னதாக இருக்கலாம் இன்னும் முட்டையெல்லாம் நிறைய இருக்குது உனக்கு கர்ப்ப பைக்குள்ள நிறைய முட்டையெல்லாம் இருக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு முட்டையெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்புறம் என்ன கணவன் இல்லை ரொம்பத்தில் ஈடுபடும் போது கண்ணு உனக்கு விந்து போகிற குழாய் இருக்குதுல்ல அதில் தடைப்பட்டு போச்சுடா சாமி ஆ உனக்கு விந்து போகிற குழாய் இருக்குதுல்ல அந்த விந்து போகிற குழாய் கர்ப்ப பைக்கு போகுதுல்ல அந்த டியூப் வந்து தடைப்பட்டு போச்சு அதுக்கு நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் யாரை ஏமாத்துகிற வேலை தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டுக்காரனையே ஏமாத்துகிற வேலையாக அதெல்லாம் ஆ நான் கேட்குறேன் நான் அந்த பையன் ரெண்டு பேரும் சொல்லிக்கிட்டு அழுவுறாங்க அது மேங்களூரில் இருந்து வந்திருக்கான் அது மேங்களூரில் இருந்து வந்த பொண்ணு என் முன்னாடி இதே இடத்துல நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற இதே இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து அழுவுது தாத்தா இங்கே பாருங்கள் தாத்தா உடம்பெல்லாம் அடித்து அடித்து புண்ணாகி போச்சு எனக்கு கணவன் அடித்து புண்ணாகி போச்சு உடம்பெல்லாம் அந்தளவு காயமாக இருக்குது தாத்தா நான் ஏகன்னு அப்படின்னேன் குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகிறதுக்கு அவர் உடம்புல விந்தில் அணுக்கள் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வேற ஒருத்தருடைய விந்த எடுத்து அந்த மருத்துவர் வைக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதை வச்சுக்க நம்ம தான் பண வசதி நிறையா இருக்கிறோமே அது இத்தனைக்கும் அந்த பையன் வந்து சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பையன் தான் ஆ விந்த எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதில் கர்ப்பம் உண்டாகிட்டோம் நீ வீட்டில் யார்கிட்டையுமே சொல்லாத நம்ம மேங்களூர்லேயே செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொல்லியிருக்கிறான் இந்த பொண்ணு வந்து அந்த கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கல வேற ஒருத்தர் விந்த எடுத்து வைக்கிறேன்னு அதுக்கு நான் வேணுமா தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் நீ வேற ஒரு கல்யாணத்தை வேணும்னா பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பொண்ணு நான் வேணும்னா இனிமேல் என்னை வற்புறுத்துனேன்னா நான் தற்கொலை பண்ணிக்குவேன் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கணும் நான் உண்மையில் எழுதி வச்சுட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கணும் நான் அதனால் அந்த மாதிரினா எனக்கு வேண்டாம் நீ வேறு கல்யாணத்தை பண்ணிக்க என்னை விட்டுரு நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரி கடைசியாக இங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்திருக்காங்க என்கிட்ட வரும்போது இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இதை கேட்கும்போது அப்படியே வயிறெல்லாம் அப்படியே பத்திக்கிட்டு எரியுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் கலாச்சாரம் என்ன தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் என்ன தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் எப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் கையெடுத்து கும்பிட்றோம் ஒவ்வொரு பெண்களையும் யாராவது ஒரு பெண்கள் முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே போச்சுன்னா அம்மா நல்லா இருக்கீங்களாம்மா அம்மா நல்லா இருக்கீங்களா தாய் நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கேட்டு பழக்கமே இருக்குது ஒழிய வேறு மாதிரி கேட்டு பழக்கமே தமிழ்நாட்டில் கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கிற கலாச்சாரத்தில் வேறு ஒருத்தர் விந்த எடுத்து அந்த விந்தில் இருக்கிற கற்பனைகளை எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரம் ஏற்றுக்குமா கேட்கல சொல்லுங்க நீங்கள் உங்களை தான் கேட்குறேன் நான் என்னுடைய தமிழ்நாட்டு மக்கள் கன்னியாகுமரியிலேருந்து மெட்ராஸ் வருமில்ல உலக நாடுகளில் இருக்க அவ்வளோ பேர் இந்த சின்ன திரையை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்ல எனக்கு எழுபது வயசு ஆகி போச்சு நான் இந்த நிகழ்ச்சி சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது எனக்கு நான் இந்த நிகழ்ச்சி சொல்லணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கடுகளவு கூட கிடையவே கிடையாது எனக்கே எழுபது வயது வயசு ஆகி போச்சு நான் இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறேன் சொல்லு தேவையில்லாத விஷயங்கள் இது எனக்கு ஆனால் இந்த கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தை யாராவது ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவங்க மாத்திரனா அப்போ ஏன் வீரபாண்டி கட்டபொம்மை இருக்கும்போது ஏன் எட்டப்பன் இல்லாமல் இருந்திருக்கான் வெட்டப்பனும் இருந்திருக்கான் இல்லை அன்னைக்கு வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் தானே எட்டப்பனும் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்திருக்கான் நாம் பணம் சம்பாதிக்கணும் நாம் பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக ஏன் தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை தமிழ்நாட்டினுடைய விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே மாத்திரைங்க நீங்கள் இன்னைக்கு சித்த வைத்திய மருத்துவராக இருந்தாலும் சரி ஆங்கில மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஹோமியோபதி மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் சரி யுனானி மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்றேன் தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை மட்டும் மாற்றவே மாற்றாதீங்க எங் என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் பிறந்தா என்னுடைய மகள் போன்ற பெண்கள் என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் பிறந்தா என்னுடைய மகள் போன்ற பெண்கள் ஒரே ஒரு பெண்கள் கூட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒத்துக்க மாட்டா தமிழ்நாட்டு பெண்கள் என்ன மாதிரி பெண்கள் சொல் அது என் பேர பசங்க மட்டும் என்ன சாதாரண பேர பசங்களா அப்படி வீரம் வீரம் அப்படி செழிக்கக்கூடிய என்னுடைய தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவங்களுக்கு அந்த தெரிஞ்சோ தெரியாமல் தப்பு பண்ணி வந்துவிட்டான் படுபாவ
எங்கேயோ கொண்டு போய் எங்கேயோ கொண்டு போய் இருட்டறையில் நம்மளெல்லாம் ஒளி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஒளி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அவங்க பணத்தை சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம பேர பிள்ளைங்களையும் மகன் போன்ற வாலிபர்களையும் மகள் போன்ற பிள்ளைகளையும் ஒளி வச்சு மூடி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அவங்கெல்லாம் அதனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பிறந்த எனது பேர பசங்களாக இருந்தாலும் சரி எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னாக்கா நான் இன்றைக்கி இருப்பேன்னா நாளைக்கு இருப்பேன்னா நாளானி இருப்பேன்னா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா எழுபது வயசை தாண்டி போயிட்டுருக்கேன் நான் அதனால் நான் இந்த சித்த வைத்தியம் ஏழு தலைவர்கள் நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டு வருஷங்களில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த சித்த வைத்தியத்தில் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு இந்த விவரத்தை நான் சொல்லலை அப்படின்னா ஏழு தலைமுறைகள் நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு வருஷங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிற இந்த பாரம்பரியத்தில் நான் சொல்லாமல் விட்டுனா நான் உண்மையாலுமே மனசனாக வாடுறது தகுதி இல்லாதவனாக போயிடுவேன் நான் தகுதி இல்லாதவனாக போயிடுவேன் அப்படிங்கிறதுனால தான் என்னுடைய பேர பசங்களுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் என் மகள் போன்ற தெய்வங்களுக்கும் நான் இதை வந்து சொல்லி வந்துகிட்டு இருக்கேன் நான் குழந்தை பாக்கியம்னா என்ன ஆண்டவன் ஒவ்வொருத்தருக்குமே பேர் சொல்ல பிள்ளைங்களை கொடுத்துருக்கான் என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள பேர பசங்க மகள் போன்ற வாழ்வை வாலிபர்கள் என் மகள் போன்ற பெண்களுக்கு அவ்வளோ பேர்த்துக்கும் ஆண்டவன் குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கான் ஒவ்வொருத்தருக்குமே பேர் சொல்ல பிள்ளைங்களை கொடுத்துருக்கான் விந்து கட்டுப்பாடு விந்து கட்டுப்பாடுங்கிறது இழந்ததுனால அவங்களுக்கு அந்த பாக்கியத்தை குறைஞ்சிடுச்சு சரி நான் கேட்குறேன் இதை இந்த கலாச்சாரத்தை வந்து சொல்லுங்கள் தம்பி வேற ஒருத்தர் விந்தை எடுத்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது சரி நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு வைக்கிறேன்னு சொல்லி சரி ஒத்து ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் கேட்குறேன் நான் இப்போ உனக்கு பிறந்த குழந்தை இருக்குல்ல அந்த குழந்தைக்கும் அந்த வேற ஒருத்தருடைய விந்தை எடுத்து தான் பிறந்த குழந்தைக்கு உனக்கு வித்தியாசம் என்னங்கிறது தெரியுமா உனக்கு இப்போ கடுகளவு புளி இருக்குது இல்லையா அந்த புளியை கடுகளவு புளி எடுத்து நீ வாயில் போட்டு சப்பு சப்பி பாரு கடுகளவு புளி எடுத்து வாயில் போட்டு அப்படியே சப்பி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஐம்பிள்ளே நீ அடக்கி அப்பா என்ன ருசியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவ நீ அந்த டேஸ்டோடு நீ அனுபவிக்கிற இல்லையா அந்த டேஸ்ட் தான் நீ பெத்த குழந்தை உன்னுடைய ரத்தத்தில் ரத்தம் ரத்தத்தில் ரத்தமாக ஊறி விந்து கட்டுப்பாடு ஆகி அந்த விந்து கட்டுப்பாட்டிலேருந்து கற்பனைகள் உற்பத்தி ஆகி நீயும் மனைவியும் இல்லறம்பத்தில் அனுபவிச்சு போதுமாமா போதுமாமான்னு சொல்லும்போது அனுபவிக்கிற சுகத்தோடு பிறக்கிற குழந்தை இருக்கு பார் அந்த குழந்தை தான் நீ கடுகளவு சாப்பிட்ற புளி மாதிரி இருக்கும் ஒரு டப்பி நீ சக்கரை அள்ளி போட்டேன்னா கூட சப்பி சாப்பிட்ருவேன் அந்த சுகம் வந்து நீ வேற ஒருத்தருடைய குழந்தைய மனைவி பெற்று எடுத்தாலும் அது அதில் கிடைக்காது உனக்கு அந்த பெண்ணு அழுதுட்டு கேட்குறா மேங்களூர்லேருந்து வந்த பெண்ணு என்கிட்ட அழுதுட்டு கேட்குறா என் புருஷன் வந்து வேற ஒருத்தருடைய விந்து எடுத்து வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு அந்த பெண்ணு கேட்டாலும் நான் இப்போ வேற ஒருத்தருக்கிட்டே போய் நான் குழந்தைய பெற்று எடுத்துக்கிட்டோமா அப்படின்னா நான் வேற ஒருத்தருக்கிட்டே போய் குழந்தைய பெற்று எடுத்துக்கிட்டோம் போது உடனே அந்த பையன் வந்து கண்ணத்தில் அடிச்சிருக்கிறான் என்ன நீ இந்த மாதிரி சொல்கிற அப்படின்னு அதுக்கு தான் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சான் நீ சொல்கிற விஷயமும் நான் சொல்கிற விஷயமும் ஒரே விஷயம் தானே நீ ஊசி மூலிமா வேற ஒருத்தர் விந்து எடுத்து நீ செலுத்துகிற அதுக்கு நான் வேற ஒருத்தர்கிட்ட போய் சந்தோஷம் அனுபவிச்சு குழந்தை பெற்று கொடுத்துருந்தா உனக்கு பையன் பிறந்துட்டான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போகிறேன் அப்போ அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேருக்கு சண்டை சச்சரவுகள் அந்த அளவுக்கு நடந்துருக்கு இந்த மாதிரி என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு மகளா நூறாயிரம் மகள்கள் அன்றைக்கி ஃபைல் எடுத்து அன்றைக்கி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டு சுற்றுறதை பார்த்தோம்னா வயலெல்லாம் அப்படியே பத்திக்கிட்டு எரியுது பத்திக்கிட்டு எரியுது முஸ்லீமாக இருந்தாலும் கிறிஸ்டினாக இருந்தாலும் இந்துக்களாக இருந்தாலும் ஆண்டவனே எங்களுக்கு எப்படியாவது ஒரு பிள்ளை கொடுக்க மாட்டியா ஆண்டவனே எங்களுக்கு எப்படியாவது ஒரு பிள்ளை கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்னு எந்த சாமியாக இருந்தாலும் வேண்டி வேணும் வேண்டுவாங்க மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு கோயிலையும் போவாங்க குழந்தை பாக்கியம் வேணும்னு வேண்டும்போது அந்த மாதிரி வேண்டவங்களை போய் அவனுடைய ரத்தத்தில் கண்ணே நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் கடைசியாக நான் சொல்கிறேன் நான் கேட்டுக்க இந்த சேலம் சிவராஜ் தாத்தா சொல்கிறேன் இது நீ ஏற்றுக்கிட்டாலும் சரி ஏற்றுக்கலனாலும் சரி என்னுடைய தமிழ்நாட்டு பேர குழந்தைகளுக்கும் மகட் போன்ற வழிபாடு நான் சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி நான் சொல்கிறேன் நான் உன்னுடைய ரத்தம் உன்னுடைய ரத்தம் வந்து உடம்புல உற்பத்தி ஆகணும் அந்த ரத்தத்தில் ரத்தம் உற்பத்தி ஆகி அந்த ரத்தத்தில் வந்து விந்து கட்டுப்பாடுங்கிறது அப்படி கையில் எடுத்தால் கூட ஒட்டக்கூடாத அளவுக்கு விந்து திக்னஸ் ஆகி இங்கே இருந்து அவ்வளோ தூரம் பீச்சு அடிக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி பீச்சு அடிக்கிற நேரத்தில் நீ மனைவிகிட்ட இல்லறம்பத்தில் ஈடுபட்டு அந்த மனைவி வந்து ஐயோ மாமா போதுமாமா போதுமாமான்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீ இல்லறம்பத்தில் சந்தோஷப்படுத்தி அந்த சந்தோஷத்தில் பிறக்கிற குழந்தை இருக்கு பார் அட்டா டா 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 அந்த மாதிரி சுகத்தை என்னுடைய தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பேர பசங்களும் ஒவ்வொரு
ஒன்று மூணு பன்னெண்டுலேருந்து இனிமேல் குழந்த பாக்கியத்துக்கு பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறத ஒரு முடிவை நான் எடுத்துட்டேன் ஏன்னா இந்த கலாச்சாரம் எப்படி எப்படியோ மாறி போய் எங்கேயோ திசை தெரியாத ஒரு கப்பலில் அடிச்சுக்கிட்டு போகுது இல்லையா ஆற்றுல அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு இந்த தமிழ்நாடு வந்து என்றைக்கு திருந்தி நாங்கள் சித்த வைத்தியத்தில் தான் பண்ணுவோம் சித்த வைத்தியத்தில் தான் குழந்தை பாக்கி எடுத்துக்குவோம் பேர் சொல்ல புள்ளன்னா சித்த வைத்தியத்து மூலிகை மருந்தில் தான் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு என்றைக்கு என் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பேர பசங்களும் மகன் போன்ற வழிபடும் சொல்கிறாங்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த சித்த வைத்தியத்தை நான் உயிரோடு இருந்தால் செய்வேன் ஏன்னா எழுபது வயசு எழுபது வயசை தாண்டி போயிட்டுருக்கேன் நான் அதனால் எந்த நேரமும் எந்த எந்த நிமிஷமும் எனக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய பேர பசங்கள் திருந்தி வரணும் மாற்று மருத்துவ போய் விந்தில் ஊசி எடுத்து ஊசி மூலியமாக செலுத்துறதுங்கிறது வேற ஒருத்தர் விந்து எடுத்து கர்ப்ப பைக்குள்ளே வைக்கிறங்கிறது இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனது மகன் போன்ற வாலிபர்கள் கேட்குறேன் நான் கேள்வி கேட்குறேன் நான் பார்த்துட்டு இருக்கியா டக்கு சின்ன பையன் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு குழந்தை இல்லையான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறியா கவலைப்பட்டு இருக்கிறியா வெசனப்படுறியா வேதனைப்படுறியா எட்டு வருஷம் குழந்தை இல்லை அஞ்சு வருஷம் குழந்தை இல்லை பத்து வருஷம் குழந்தை இல்லைன்ட்டு இந்த கலாச்சாரத்தை நீ ஏற்றுக்குவியா தமிழ்நாட்டில் சொல்லு இந்த கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்குவியா நீ தமிழ்நாட்டில் என்ன மாதிரி கலாச்சாரம் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இன்னும் தமிழ்நாடு உள்ள அளவு இந்த கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் மாறக்கூடாது மாறவும் விடக்கூடாது நம்ம நம்ம உண்மையாலுமே தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து தமிழ்நாட்டில் ஆனால் ஆனால் இருந்தால் இந்த மாதிரி கலாச்சாரத்துக்கு இந்த மாதிரி மருத்துவர்களோ சித்த வைத்திய மருத்துவர்களோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது உங்கள் ரத்தத்தில் ரத்தம் ரத்தத்தில் ரத்தமாக ஊறி பிறக்கணும் அந்த மாதிரி பிறக்கும்போது தான் அது வந்து உன்னுடைய குழந்தை உன்னுடைய வாரிசு உன்னுடைய இது அதனால் இந்த சித்த வைத்தியத்தில் என்றைக்கி நீங்கள் திருந்தி வந்து சித்த வைத்தியத்தில் தான் செய்யணும்னு வரீங்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த சித்த வைத்தியத்தில் குழந்தை பாக்கியத்துக்கு நான் பண்ணுவேன் அதுவரும் தயவுசெய்து இந்த ஒன்று மூணு பன்னெண்டுலேருந்து இனிமேல் தயவுசெய்து என்கிட்ட குழந்தை பாக்கியத்துக்கு நீ யாரும் வர வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இதன் மூலம் தெரிவிச்சுக்கிட்டு மீண்டும் என் பேர குழந்தைகளுக்கும் மகன் போன்ற வாலிபர்களுக்கும் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்